వెల్కమ్ టు మూర్తి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఏపీ స్టేట్లో మార్చి పదిహేడు రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే గత నెల పదిహేడు తేదీన ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ అందులో ఆ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి గ్రామర్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వీడియో చదవక స్కిప్ చేయకుండా వాచ్ చేయండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్లో సెక్షన్ సి సెక్షన్ సిలో రోమన్ నెంబర్ ఎయిట్ నుంచి మనకి గ్రామర్ అవ్వడం జరుగుతుంది మొదటగా ఆర్టికల్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ మనకి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అందులో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ యొక్క అర మార్కు ఆరు అరలు మూడు మార్కులు ఇవ్వమాట ఆర్టికల్ సంబంధించి ఏ కానీ ఏ అందాన్ని దాగాని ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయమని మనకి ఇక్కడ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా చూద్దాం ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డాష్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ అంటే ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చింది ఆ నుంచి అవ్వ వరకు ఆ నుంచి ఆహ వరకైనా అవ్వ వరకైనా ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చింది ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనం యాన్ అండ్ ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం యాన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ డాష్ మ్యాన్ హు ఈజ్ ఇన్ వైట్ పైజామాస్ ఈజ్ మై అంకుల్ అంటే ఎవరైతే వైట్ పైజామా ఉన్నారో అతను మా అంకుల్ అని పర్టికులర్ గా చేసేప్పుడు కాబట్టి మ్యాన్ ముందు ఏం ఉపయోగిస్తాం పర్టికులర్ గా పలానా వ్యక్తి అని చెప్పాడు కాబట్టి ద అనే ఆర్టికల్ని డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం యాక్చువల్ గా మ్యాన్ ఉమెన్ ముందు ఒక గ్రూప్ ను ఉద్దేశించి కామన్ గా చెప్పేటప్పుడు వాడకూడదు మ్యాన్ ఈజ్ మోటల్ ఉమెన్ ఈజ్ జెంటిల్ అంటారు కదా అప్పుడు ఆర్టికల్ వాడకూడదు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాడుతాం ఇప్పుడు ఇలా పర్టికులర్ గా చేసేటప్పుడు దాని ఆర్టికల్ చెప్తాం అలాగే ఐసా ఏ మ్యాన్ ఐసా ఏ ఉమెన్ ఒక మ్యాన్ చూసాను ఒక ఉమెన్ చూసాను అంటేటప్పుడు మాత్రం ఏ మ్యాన్ ఏ ఉమెన్ కూడా వాడచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి తెలుగు ఈజ్ కాల్ డాష్ ఎటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఎటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఈ విధంగా ఎటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అలాగే కాళిదాస్ ఈజ్ ద సెక్స్ ప్యూర్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విధంగా ఒక ప్రాపర్ నో నుండి కామన్ నో గా చెప్పేటప్పుడు దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం అని నేను ఆల్రెడీ ఈ ఆర్టికల్ సంబంధించిన వీడియోలో నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ పెడితే చూడండి ద ఆర్టికల్ ని డిఫరెంట్ గా ఉపయోగిస్తాం దే సెల్ ఆయిల్ యాట్ సిక్స్టీ రూపీస్ డాష్ లెటర్ అంటే వాళ్ళు ఒక లీటరు అరవై రూపాయలు చొప్పున లీటరు అరవై రూపాయలు చొప్పున ఆయిల్ అమ్ముతున్నారు ఈ విధంగా చొప్పున పెర్ అని మీనింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఏ అని ఉపయోగిస్తాం అలాగే హీ బాట్ ద యాప్ హీ బాట్ హీ బాట్ ద యాపిల్స్ యాట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యాట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏ డజన్ ఏ డజన్ అంటే ఒక డజను హండ్రెడ్ రూపీస్ చొప్పున అతను యాపిల్స్ కొన్నాడు అని చెప్తాం అదే విధంగా డజను పలానా ఇంత రేట్ చొప్పున అలాగే లీటర్ ఇంత రేట్ చొప్పున కారు ఇన్ని ఎంత ఇన్ని కిలో ఒక లీటరు ఇన్ని కిలోమీటర్లు చొప్పున ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పేటప్పుడు పెర్ చొప్పున అని మీనింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఏ లీటర్ ఏ డజన్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఐసా డాష్ అన్టైడీ గర్ల్ అన్టైడీ గర్ల్ ఇక్కడ అన్ అన్ ఆ సౌండ్ వచ్చింది అంటే ఓవర్ సౌండ్ కాబట్టి యాన్ అన్టైడీ గర్ల్ ప్లీజ్ గివ్ మీ డాష్ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ డాష్ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్ వంద రూపాయల నోటు ఒకసారి నాకు ఇస్తావా అని అడిగాం కాబట్టి ఏ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్ దాని యొక్క ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సోటబుల్ ప్రపోజెషన్స్ ఇవి కూడా మనకి ఒక ఆరు ప్రపోజెషన్స్ సంబంధించి ఆరు బిట్స్ ఇచ్చాడు ఆరు అరలు మూడు మార్పులు ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వి హ్యావ్ ఏ పార్టీ డాష్ హిజ్ బర్త్డే ప్రపోజెషన్స్ అయ్యాక వి హ్యావ్ ఏ పార్టీ డాష్ హిజ్ బర్త్డే బర్త్డే పర్టికులర్ డే చెప్పేటప్పుడు పర్టికులర్ డే చెప్పేటప్పుడు ఆన్ ఉపయోగిస్తామని చెప్పాం డే టు నెల పర్టికులర్ చెప్పేటప్పుడు పర్టికులర్ డే చెప్పినప్పుడు ఎందుకంటే బర్త్డే అంటే పర్టికులర్గా డేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్ చెప్పు మనం ఆల్రెడీ ప్రపోజెషన్ సంబంధించి టైం ప్రపోజెషన్స్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఆన్ హిజ్ బర్త్డే అని చెప్పాలి వి హ్యావ్ ఏ పార్టీ ఆన్ హిజ్ బర్త్డే హీ పోర్డ్ ద మిల్క్ డాష్ ద జగ్ జగ్ ఉంది జగ్లో మిల్క్ పోసాడు సో ఈ విధంగా త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి మనము ప్రవేశించిన అదే లోపలికి ఎంటర్ అయినా అందులో ఏదైనా వస్తువు వాటర్ పోసిన మిల్క్ పోసిన అది ఏంటంటే అంటే ఇంటూ అని చెప్పాం ఇంటూ ఓకేనా ఈ పోర్డ్ ద మిల్క్ ఇంటు ద జగ్ ఈ జంప్ ఇంటు ద ఈ జంప్ ఇంటు ద స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈ జంప్ ఇంటు ద పాండ్ చెరువులోకి దూకాడు అంటే ఒక త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి దూకితే అందులో అందులో ప్రవేశించిన ఆ సందర్భాల్లో ఇంటూ ఉపయోగిస్తాం ఈ పోర్డ్ ది మిల్క్ ఇంటు ద
టేక్స్ తర్వాత వచ్చేది సాధారణ మనకి ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది అంటే ఆఫ్టర్ అని వస్తుంది ఆఫ్టర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే సింధూరి ఎవరిలా ప్రవర్తిస్తుంది ఎవరిలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ మదరా వాళ్ళ ఫాదర్ అని అడుగుతారు అలాంటి సందర్భాల్లో టేక్స్ ఆఫ్టర్ పిలుస్తాం సింధూరి టేక్స్ ఆఫ్టర్ అన్నది అంటే వాళ్ళ మదర్ లాగా అమ్మాయి ప్రవర్తిస్తుంది వాళ్ళ మదర్ లాగే అన్ని పనులు చేస్తాను వాళ్ళ మదర్ మరి వాళ్ళ మదర్ లాగా ఉంటుంది అలాగే అన్ని చేస్తూ ఉంటుంది సేమ్ అంటే ఆమె ఆ మదర్ లాగా ఉంటుంది అని అర్థం అన్ని పనులు వాళ్ళ మదర్ లాగా చేస్తుంది అండి ఎవరిలా ప్రవర్తిస్తుంది అంటే వాళ్ళ మదర్ లాగా ప్రవర్తిస్తుంది లేదా వాళ్ళ ఫాదర్ లాగా ప్రవర్తిస్తుంది అని చెప్పేటప్పుడు టేక్స్ ఆఫ్ ప్రోపేగిస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మై బ్రదర్ లివ్స్ బ్యాస్ బెంగళూరు పెద్ద పెద్ద సిటీల్లో నివసించేటప్పుడు ఇన్ని ఉపయోగిస్తుంది చెప్పాం ఓకేనా మై బ్రదర్ లివ్స్ ఇన్ బెంగళూరు బెంగళూరు నెక్స్ట్ ద క్యాట్ ఈస్ డాస్ ద చైర్ ఇక్కడ చూడండి క్యాట్ చైర్లో చైర్ కింద ఉందంటామా చైర్లో ఉందంటామా ఏం చెప్తాం ఇక్కడ డైగ్రామ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ప్లేస్ సంబంధించినటువంటి ప్రిపోషన్స్ సంబంధించి కొన్ని కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటాయి ఒక రెండు సందర్భాల్లో రెండు మూడు ఆప్షన్స్ అదే ఒకటి రెండు ఆన్సర్ కూడా రైట్ అవుతాయి ఎందుకంటే చైర్ కింద ఉందా అనుకుంటే మాత్రం అండర్ అండ్ రాయాలి ఒకవేళ చైర్లో చైర్కి రెండు పక్కన హ్యాండ్స్ లా ఉండి ఆ చైర్లో ఉందని ఒక పిల్లి అప్పుడే ఉంటాం ఇందా చైర్ అనాలి ఏమనాలి ఇందా చైర్ అనాలి తప్పదు ఓకేనా ఆ విధంగా చైర్ కింద ఉందనుకుంటే అండర్ చైర్లో పైన ఉందనుకోండి చైర్ పైన పైన ఆ చైర్కి కానీ రెండు చేతుల్లో ఉంటే పక్కన హ్యాండ్లో ఉంటే అప్పుడు ఎందా చైర్ అనాలి ఎందుకంటే మనం చైర్లో కూర్చున్నప్పుడు అవి శాట్ ఎంత చైర్ అనాలి అంత చైర్ కాదు ఎందుకంటే చైర్కి రెండు పక్క నుంచి కా పట్టుకోవడానికి చైర్ చైర్ పట్టుకోవడానికి హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో కూర్చుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం త్రీ డైమెన్షన్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి శాట్ ఎంత చైర్ అనాలి అంత చైర్ కాదు అలాగే ఒకవేళ ఇక్కడ చైర్లో కూర్చుంది అనుకుంటే ద క్యాట్ ఈస్ అండర్ ద ఇంద చైర్ అనాలి లేదా అండర్ ద చైర్ అనాలి కానీ యాక్చువల్గా క్యాట్ ఎప్పుడు కూడా చైర్ కిందనో టేబుల్ కిందనో దాక్కుంటారు కాబట్టి అండర్ ద చైర్ అనే అనాలి ఓకే నెక్స్ట్ షోన్ ఫ్రెండ్స్ రామ నంబర్ టెన్ సంబంధించి ఎందులో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సోటబుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది వెబ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ అంటే కరెక్ట్ వెర్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చేట అక్కడ టెన్సెస్ సంబంధించి ఐదు బిట్లు ఇచ్చి ఐదు ఒకదానికి ఒక మార్క్ ఐదు ఒకటిలో ఐదు మార్కులు అనమాట ఓకేనా బిట్ ఒక మార్క్ ఇక్కడ సి డాష్ టు ద సినిమా ఎవ్రీ వీకెండ్ ఫర్ ఇయర్స్ బ్రాకెట్లో గో గో అని వెర్ బెక్కి కరెక్ట్ వెర్ ఫార్మ్ రాయాలి ఇది ఏ టెన్స్ అని చెప్తాం అంటే మనము ఫర్ ఇయర్స్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చాడు ఫర్ సిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సో సిన్స్ ఫర్ ఇచ్చినట్టు మనము తప్పనిసరిగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి కొన్ని వెర్బ్స్కి కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉండదు కాబట్టి సపోజ్ నో అలాంటి వాటికి సి అలాంటి వాటికి అంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉండదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు వాటికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో రాస్తాం కానీ సాధారణంగా సిన్స్ ఫర్ ఇస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో రాయాలి అంటే హ్యావ్ బై హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వెర్బోన్ ఐఎన్జి రాయాలి అయితే చాలామంది ఎవ్రీ వీకెండ్ అన్నాడు కదా సార్ అని చెప్పి ప్రజెంట్లో రాస్తే తప్పు ఓకేనా ఎవ్రీ వీకెండ్ ఎవ్రీ డే అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ అని సింపుల్ ప్రజెంట్ రాయచ్చు తప్పు కాదు ఇక్కడ ఫర్ ఇయర్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అది కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రాయాలి అయితే ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ అంటి హ్యావ్ బై హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వెర్ బోన్ కి ఐఎన్జి అయితే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది సి హీ సి ఇట్లు కానీ సబ్జెక్ట్ లేనట్లయితే హ్యాజ్ బీన్ అని రాయాలి సి హ్యాజ్ బీన్ గోయింగ్ సి హ్యాజ్ బీన్ గోయింగ్ టు ద సినిమా ఎవ్రీ వీకెండ్ ఫర్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ వెన్తో ఇచ్చాడు ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ కామా నేను స్టేషన్కి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి ద ట్రైన్ డాస్ లీవ్ అంటే అప్పటికే ట్రైను వెళ్ళిపోయిందని చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ వెన్నతో ఇచ్చేటప్పుడు వెన్నతో ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో సింపుల్ పాస్ట్ ఉండి ఇక్కడ డాస్ ఇచ్చినట్లయితే ఈ ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్లో ఏమైనా కంటిన్యూస్గా ఉన్న ఆ పని కంటిన్యూస్లో అవుతుంది అప్పుడు జరుగుతూ ఉందని మీనింగ్ కానీ ఉన్నట్లయితే కొన్ని వెర్బ్స్ ఉన్నాయి వాచ్ టీవీ వాచ్ చేయడము అలాగే పాట పాడుతూ ఉండడము చదువుతూ ఉండడము అలాంటివి వెర్బులు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం పాస్ట్ కంటిన్యూ ట్రై అయ్యేది కానీ వెళ్ళిపోయాడు రీచ్ అయిపోయాడు రిటర్న్ అయిపోయాడు ఆ విధంగా లెఫ్ట్ అయిపోయాడు అలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రము ఆల్రెడీ జరిగిపోయిందన్న మీనింగ్లో మనం చెప్పాలి అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పాలి ఇవన్నీ టెన్సెస్ మీకు చెప్పడం జరిగింది వెనతో చెప్పడం ఓకేనా వెన్ ఐ రీచ్ ద స్
వెంట ఇచ్చిన పార్ట్లు ఇప్పుడు కూడా సింపుల్ పాజిటివ్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ పార్ట్ కూడా చెప్తాను నేను వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ నేను స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పటికి ట్రైన్ లెఫ్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది హ్యాడ్ లెఫ్ట్ సి నాట్ ఎట్ డాష్ ఫ్రమ్ ది మ్యూజిక్ క్లాస్ రిటర్న్ సి నాట్ ఎట్ ఎక్కడ యాక్చువల్గా ఈ సెంటెన్స్ మనకి ఇవ్వడం తప్పు ఎప్పుడైనా సబ్జెక్ట్ తర్వాత నాట్ రావడం ఏంటి అసలు ఉండదు ఇవ్వడం సెంటెన్స్ ఇవ్వడం తప్పు యాక్చువల్గా ఇక్కడ హ్యాజ్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ హ్యాజ్ అని ఇవ్వాలి సి హ్యాజ్ నాట్ ఎట్ రిటర్న్ అని వస్తుంది ఇక్కడ హ్యాజ్ ఇస్తే ఇక్కడ హ్యాజ్ ఇస్తే హ్యాజ్ నాట్ ఎట్ అంటే ఎట్ ఇచ్చేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని వాడాలి అంటే హ్యావ్ బై హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ వాడాలి మరి సి ఉంది కాబట్టి హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ వాడాలి కానీ ఇక్కడ నాట్ అనేది సింగిల్గా ఎప్పుడు సెంటెన్స్లో రాదు దాని ముందు హ్యాజ్ రావాలి అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ అని వస్తుంది అంటే సి హ్యాజ్ నాట్ ఎట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది మ్యూజిక్ క్లాస్ అనాలి ఓకేనా కాబట్టి ఇది సెంటెన్స్ తప్పించాడు మనకి కాబట్టి యాడ్ స్కోర్ రావచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ లుక్ యాండీ డాష్ ఇన్ ద గార్డెన్ బ్రాకెట్లో ప్లే ప్లేకి కరెక్ట్ పెర్ఫామ్ రాయాలి లుక్ అంటే చూడు అంటే అక్కడ ఒక పని జరుగుతూ ఉంది ప్రజెంటు ఒక పని జరుగుతూ ఉంది లుక్ చూడు యాండీ అక్కడ గార్డెన్లో ఆడుతూ ఉంది ప్రజెంట్ జరుగుతూ ఉన్న పని అనమాట లుక్ లిజన్ డోంట్ మేక్ నాయిస్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అవన్నీ అంటే అప్పుడు జరుగుతూ ఉన్న పనుల గురించి మాట్లాడుతుంటాం కాబట్టి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాయాలి యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ వెర్బోనిక ఎన్జీ రాయాలి మరి యాండీ అనేది సింగ్లర్ కదా కాబట్టి ఈజ్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ దీనికి ఇంగ్ ఫామ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ లుక్ అండ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ డాష్ చాక్లెట్స్ ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ మనకి ఇష్టాలు ఎవరికి ఏది ఇష్టమో ఈ విధంగా జనరల్గా చెప్పేవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు కూడా ఏది చెప్తాం అంటే జనరల్ ట్రూత్స్ ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్పాలి వెర్బ్ వన్ కానీ వెర్బ్ వన్కి ఎస్ఆర్ఈఎస్ కానీ రాయాలి మరి చిల్డ్రన్ అంటే ప్లూరల్ కదా వెర్బ్ వన్ లేదా వెర్బ్ వన్కి ఎస్ఆర్ఈఎస్ అని రాయమని చెప్పాను నేను అంటే ఇది ఇప్పుడు రాస్తామంటే సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ అయినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయినప్పుడు ఎస్ఆర్ఈఎస్ పెడతాం సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే వెర్బ్ వన్ రాస్తాం సింపుల్ ప్రజెంట్లో మరి చిల్డ్రన్ ప్లూరల్ కదా వెర్బ్ వన్ రాయాలి లైక్ children like chocolates next rewrite the sentences as directed ante vaadu kon bracket lo isthadu voice passive voice lo maarchamani alage indirect speech lo maarchamani dan prakaranga maarchamani isthadu oka 5 questions andulo 5 okatlu 5 manaki 5 marks ki ivadam jarugutundi chuddam children have broken the window children have broken the window change the voice voice maarchamanadu ikkada is subject idi verb idi object ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ బీ ఫామ్ యాప్ లేదు ఓకేనా బీ బీ ఫామ్ యాప్ ప్లస్ వి త్రీ ఉందంటే ప్యాసివ్లో ఉన్నట్టు కాబట్టి యాక్టివ్ అనేది ప్యాసివ్లో మాస్తాం ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ చేయండి ద విండో ద విండో ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఇచ్చినప్పుడు హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఇచ్చినా హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ ఇచ్చినా మనం ఈ రెండు గుర్తుంచుకోవాలి హ్యావ్ హ్యాజ్ అనేవి కాంబినేషను వచ్చిన సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ అయితే హ్యాజ్ తీసుకోవాలి ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ తీసుకోవాలి హ్యావ్ హ్యాజ్తో అదే కన్ఫ్యూజు ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ విండో సింగ్లర్ కదా కాబట్టి ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ప్లూరల్ కాబట్టి హ్యావ్ రాశాడు కానీ మనం అటు అటు నుంచి తీసుకొచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది సింగ్లర్ అయిపోయింది విండో అప్పుడు హ్యావ్ రాయకూడదు ఏం రాయాలి హ్యాజ్ రాయాలి ద విండో హ్యాజ్ రాసి దీని యొక్క ప్యాసివ్ స్ట్రిక్ ఏంటంటే హ్యావ్ ఇచ్చిన హ్యాజ్ ఇచ్చిన హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ హ్యాజ్ బీన్ ప్లస్ వి త్రీ ప్యాస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటండి హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ వి త్రీ లేదా హ్యాజ్ బీన్ ప్లస్ వి త్రీ ద విండో హ్యాజ్ బీన్ బ్రోకెన్ బ్రోకెన్ దీని వి త్రీ దగ్గర బ్రోకెన్ బి వై బై పెట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ని అటువైపు తీసుకెళ్ళాలి చిల్డ్రన్ బై చిల్డ్రన్ ఓకేనా ద విండో హ్యాజ్ బీన్ బ్రోకెన్ బై చిల్డ్రన్ ఎప్పుడైనా హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీతో హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ తీసినప్పుడు మనం రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి హ్యావ్ని హ్యాజ్ని వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఇటువైపు రాసిన సబ్జెక్ట్ ఏమైనా సింగ్లర్ అయితే అక్కడ హ్యావ్ ఇచ్చిన హ్యాజ్ రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బీన్ రాయాలి విత్ రాయాలి నెక్స్ట్ విజయ్ సాడ్ కామా కొడ్ ఎన్ స్టార్ట్ ఐఆమ్ సర్చింగ్ ఫర్ మై వాలెట్ ఐఆమ్ సర్చింగ్ ఫర్ మై వాలెట్ ఇది డైరెక్ట్ స్పెషల్ ఇచ్చాడు చేంజ్ ఇన్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పెషల్ అన్నాడు సింపుల్గా మనకు లోపల ఎస్ఆర్టివ్ సెంటెన్స్ ఇది సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి చివరిన పుల్ స్టాప్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ఆర్టివ్ సెంటెన్స్ని మనం
వజవరగా మారుతుంది వజవరగా మారాలంటే అక్కడ సింగులర్ ఉంది కదా కాబట్టి హీ వాజ్ సచ్చింగ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూటీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది అంతే సచ్చింగ్ ఫర్ మై వాలెట్ మై అంటే ఐ యొక్క రూపం ఐ యొక్క పాజిటివ్ ఫామ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ యొక్క ఏ రూపమైన ఐ మీ మై ఉయ్ అజ్ అవర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్కి ముందు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ చెందుతాయి సో మై వాలెట్ అనేది విజయ్ చెందుతుంది కాబట్టి వి విజయ్ అంటే ఎవరు హీ కదా హిజ్ వాలెట్ అవుద్ది హీజ్ వాలెట్ విజయ్ సెట్ దట్ హీ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ హిజ్ వాలెట్ ఇది దాని యొక్క ఇండర్ట్ స్పీచ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇచ్చిన ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఆల్రెడీ మనం రెండు చెప్పుకున్నాం ఒకటి ప్యాస వైస్ ఇంకోటి ఇండర్ట్ స్పీచ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద హిందీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ద హిందూ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ లీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ బ్రాకెట్లో బిగిన్ ద సెంటెన్స్ విత్ వెరీ ఫ్యూ ఆ సెంటెన్స్ని వెరీ ఫ్యూతో స్టార్ట్ చేసి రాయమన్నాడు సో ఇది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఎస్డి సూపర్లెటివ్ డిగ్రీ ఫామ్ ఉంది అక్కడ సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో మనం ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ చేసుకున్నాం ఉన్నాము అందులో టైప్ త్రీ వన్ ఆఫ్ ది సూపర్లెటివ్ డిగ్రీ వన్ ఆఫ్ ది ఎస్డి ఏమొస్తుంది వెరీ ఫ్యూ యాజ్ పీడియాజ్ పాజిటివ్ డిగ్రీ వన్ ఆఫ్ ది ఎస్డి సూపర్లెటివ్ డిగ్రీ సిడి దాన్ మోస్ట్ అదర్ అనేది కంప్యూటర్ డిగ్రీ అయితే మనకి ఇక్కడ వెరీ ఫ్యూతో స్టార్ట్ చేయమన్నాడు సో వెరీ ఫ్యూతో స్టార్ట్ చేద్దాం వెరీ ఫ్యూ అయితే సబ్జెక్ట్ ద హిందూ తీసుకోవాలా తీసుకుంటే తప్పు ఎందుకంటే సూపర్లెటివ్ డిగ్రీ కంప్యూటర్ డిగ్రీలు రెండు ఒకే సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకేనా ఆల్రెడీ నా వీడియో చూసిన అందరికీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది సూపర్లెటివ్ డిగ్రీ కంప్యూటర్ డిగ్రీలు రెండు సబ్జెక్టులు ఒకటే కానీ పాజిటివ్ డిగ్రీలు రాసేటప్పుడు మాత్రం ఎక్కడ ఉన్న కామన్ అవును మాత్రం సబ్జెక్ట్ అవుద్ది న్యూస్ పేపర్స్ అనేది కాబట్టి వెరీ ఫ్యూతో న్యూస్ పేపర్స్ రాయాలి వెరీ ఫ్యూ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ సబ్ ఇక్కడ సెంటర్స్లో ఈజీ ప్రజెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఫ్లోరల్ కాబట్టి ఆర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెరీ ఫ్యూతో యాజ్ పీడి యాజ్ స్ట్రక్చర్ రాయాలా అంటే యాజ్ రాయాలి పాజిటివ్ డిగ్రీ రాయాలి మళ్ళీ యాజ్ రాయాలి అయితే మోస్ట్ లీడింగ్ అని ఇచ్చాడు దాని అర్థం ఏంటి లీడింగ్ మోర్ లీడింగ్ మోస్ట్ లీడింగ్ లీడింగ్ మోర్ లీడింగ్ మోస్ట్ లీడింగ్ అంటే లీడింగ్ అనేది పాజిటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి యాజ్ లీడింగ్ ఓకేనా యాజ్ లీడింగ్ యాజ్ యాజ్ లీడింగ్ యాజ్ ద హిందూ ఓకేనండి ద హిందూ వెరీ ఫ్యూ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ యాజ్ లీడింగ్ యాజ్ ది హిందూ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ అండి ఇట్ వాజ్ క్లౌడీ ఇదొక సెంటెన్స్ ఐ వెంట్ అవుట్ విత్ ఎన్ అంబ్రల్లా ఐ వెంట్ అవుట్ విత్ ఎన్ అంబ్రల్లా కంబైన్ ది సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ యాజ్ యాజ్ని ఉపయోగించి కంబైన్ చేయమన్నాడు యాజ్ అయినా సిన్స్ అయినా బికాజ్ అయినా రేజన్ అవన్న సెంటెన్స్ ముందు పెట్టి రాయడమే రేజన్ ఏదైతే ఉందో దాని ముందు పెట్టి రాస్తే ఈజీగా మనకి కంబైన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇందులో రేజన్ ఏంటి ఇట్ వాజ్ క్లౌడీ వాతావరణం క్లౌడీగా ఉంది మేఘాలు ఆవరించాయి ఐ వెంట్ అవుట్ విత్ అన్ అంబ్రల్లా నేను బయటికి గొడుగు పట్టుకుని వెళ్తున్నాను అంటే రేజన్ ఏంటి క్లౌడీగా ఉండడం వల్ల ఇదే రీజన్ కాబట్టి రీజన్ ఉన్న సెంటెన్స్ ఆ రీజన్ ఉన్న సెంటెన్స్కి ముందు యాజ్ బిట్ రాసేయండి యాజ్ ఇట్ వాజ్ క్లౌడీ కామ ఐ వెంట్ అవుట్ విత్ యాన్ అంబ్రల్లా అంటే వాతావరణం క్లౌడీగా ఉండడం వలన నేను అంబరాలతో బయటికి వెళ్ళాను అని అర్థం అంబరాల పట్టుకుని బయటికి వెళ్ళానని కాబట్టి యాజ్ అనేది రీజన్ ఉన్న సెంటెన్స్కి ముందు యాజ్ బెట్ రాసేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ఏ మూవీ నవ్ లెట్స్ గో టు గో టు ఏ మూవీ నవ్ యాడ్ ఏ క్వశ్చన్ టైప్ క్వశ్చన్ టైప్ రాయమన్నాడు ఆల్రెడీ మనము ఇవన్నీ మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా లెటర్స్ లెటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ పాజిటివ్లో ఉన్నా నెగిటివ్లో ఉన్నా మనం రాయాల్సిన క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఒకటే షెల్ వుయ్ షెల్ వుయ్ లెట్ అస్ గో టు ఏ మూవీ నవ్ సెల్ వుయ్ సెల్ వుయ్ అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది చూడన్న ఇది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఉండే ఫ్రెండ్స్ రామ్ నంబర్ ట్వెల్వ్ రామ్ నంబర్ ట్వెల్వ్లో ఇచ్చినటువంటి మనకి ఇక్కడ రీ రైట్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ కరెక్టింగ్ ది అండర్లైన్ పార్ట్ అంటే అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ కరెక్ట్ చేసి అదే సెంటెన్స్ మళ్ళీ రీ రైట్ చేయమంటే మళ్ళీ రాయాల పక్కన అనమాట ఓకేనా చూద్దాం ఫస్ట్ వీ ఎంజాయిడ్ అట్ ది పార్ట్ ఎంజాయిడ్ కింద అండర్లైన్ చేసాడు అందులో రాంగ్ ఉంది అక్కడ కరెక్ట్ చేసి సెంటెన్స్ అంతా రాయాలా ఓకేనా ఎంజాయిడ్ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణౌన్ రావాలి సబ్జెక్ట్ ఏదంతో దాని యొక్క
ओके ना वी एंजॉयड आवर जयर्स एट दि पार्टी नैक्स्ट आंटे इट ईज ए फोर अवर्स जर्नी अर्थात एपड़ू एंजा तरह पक्ने वैंने इक सबजेक्ट इधर दिन या रिफ्लैक्स प्रणाम राय ओके नैक्स्ट इट ईज ए फोर अवर्स जर्नी ए फोर अवर्स जर्नी कंट्रोल्स दिन करेक्टे मत सेंटे राय इट ए फोर अवर्स जर्नी का इक फोर अवर्स अब प्लोरल सिंग्युर् राय ए फोर अवर् जर्नी इट ईज ए फोर अवर् जर्नी अल तप फोर अवर्स जर्नी अब ओके नैक्स्ट ईज वरस्ट दैन ई ही की ई की दैन वे अंत कंपेर टू डिग्री का इक इच्छिंदे वरस्ट इच्छा वरस्ट कंपेर टू डिग्री इट बैड वर्स वरस्ट पॉज डिग्री बैड कंपेर टू डिग्री वर्स सूपर डिग्री वर्स्ट काबी इक दैन इधर व्यक्त मध्य कंपेर जो कंपेर टू डिग्री रावाली का इकड़ा फाम अने फाम अने ऐक्टिव फाम अने सोफर डिग्री फाम इच्छा का ट्राई को ट्रैल का आंसर ईज वर्स डब्ल्यूआरएस वर्स दैन ई वर्स दैन ई दीन या फाम से बैड वर्स वर्स्ट बैड अने पॉजिट डिग्री वर्स अने कंपेर डिग्री वर्स्ट अने सूपर डिग्री नैक्स्ट वी शुड नाट मेक् नॉइज मेक् नॉइज कंट्रोल दीन आंसर एटे We should not make noise. वी शुड नाट मेक् नॉइज इकटे फिस्ड फ्रेज उठा इटे मेक् ए नॉइज मेक् ए नॉइज आर्टिकल वस्तु ये उपयोग सदर्भ में चपे नीना मेक् ए नॉइस मध्य आर्टिकल रावाली ओके नैक्स्ट नईदर आफ् मई डाटर्स लुक् लैक मी नईदर आफ् तरह सबजेक्ट इपड़ू प्लोरल उ नईदर आफ् तरह एजर आफ् तरह ईच आफ् तरह नफ् तरह सबजेक्ट मत प्लोरल उ डाटर्स सरपे का वेरब मत सिंग्युर् राय सिंग्युर् राय मैं लुक् वेरब वन वेरब वन सिंग्युर् कदा प्लोरल के अच्छे वेरब वन रास्ता मैं सिंग्युर् गेट रास्ता अंत प्रसेंट कदा सिंग्युर् गेट रास्ता वेरब वन एस एस राय अंत लुक्स राय नईदर आफ मई डाटर्स Looks like me. Look लुक्स लैक् मी लुक्स पेटी अंत सिंग्युर् वेरब राय वेरब वन अने प्लोरल वेरब वन के एसआरएस अने सिंग्युर् वेरब चूँ नईदर आफ् तरह सबजेक्ट प्लोरल उ वेरब सिंग्युर् राय इक वेरब लुक् वी वन इच्छा वी वन सिंग्युर् वेरब का प्लोरल वेरब सिंपल प्रसेंट वेरब वन वेरब वन के एसआरएस उपयोगस्ता वेरब वन अने सबजेक्ट प्लोरल अच्छे ई सिंग्युर वेरब वन ओडता है एक्सपन अच्छा वेरब वन के एसआरएस अने सबजेक्ट सिंग्युर अच्छे सिंग्युर् वेरब वेरब वन के एसआरएस ओडता सो सिंपल प्रसेंट सिंग्युर् वेरब नईदर आफ् तरह सबजेक्ट प्लोरल उ वेरब सिंग्युर् रुक् वेरब वन वेरब वन अने प्लोरल वेरब अदे वेरब वन तो उठाने मोर सिंग्युर् वेरब वेरब वन के एसआरएस नईदर आफ् मई डाटर्स लुक्स लैक मी अंत इक वेरब वन के एसआरएस राय लुक् प्लोरल वेरब वेरब वन के एसआरएस रास्ते सिंग्युर् वेरब ओके नैक्स्ट यूज नी थ्री आफ् दि फाइंग फ्रेजर वेरब्स इन युवर ओन सेंटे फ्रेजर वेरब्स उपयोगी ओन सेंटे मूड रायम मूड मूड पिकअप गेटअप ब्रिंग अप लुक् फर् कम इन ड्रापउट मे नचन मूड वीटल तो सेंटे रास्क ओन रासे ओके फाइव मार्क्स की थ्री मार्क्स की नैक्स्ट वन फ्रेंड्स रोम नंबर फोर्टीन ईडेंटिफ दि सैलैंट का इन द फाइंग वर्ड्स अंत प्रति वर्ड सैलैंट का सैलैंट वर्ड रायमना सिक्स इच्छा सिक्स अंड हाफ सिक्स इंटू हाफ थ्री मार्क्स ओके ब्लाक ब्लाक सैलैंट लैटर सी सी मन पलक नैक्स्ट रेन इकड़ सैलैंट लैटर जी ओके नैक्स्ट इक एम एन आटम एम सैलैंट आटम एम ईआरटी हेच मि आर् सैलैंट मि ओके नैक्स्ट आम्स आम्स अंत इक एल सैलैंट आवर् हेच सैलैंट ओके विधा सैलैंट लैटर्स ईडेंटिफाई चेमना ओके नैक्स्ट रोम नंबर फिफ्टीन 
identify the parts of speech of the underlined words. This is the first one. This is the first mark. First mark. First one. Congrats. Finally, you won the match. Congrats. Pakana, exclamation symbol. This is the first one. This is the first one. This is the first one. So, congrats. Pakana, exclamation symbol. This is the first one. This is the first one. Next. May not doubt if she will pass the test. If can the underline is the first one. Conjunction. If one is conjunction. Next one. We will certainly do it. Certainly can the underline is the first one. We will certainly do it. Here, certainly is the verb in morph. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. Verb in morph. Certainly is the adverb. Adverb. Elizabeth walks gracefully. Walks can the underline is the first one. Verb. Verb. My brother is stronger than me. My brother is stronger than me. अंते इधर compared degree किधा? Compared degree लो आ forms नहीं बनता हूँ. Forms of adjectives अंते बनते हैं. काबटी positive degree, compared to degree, superlative degree आ forms मोड़ वोड़े adjectives नहीं बनता है. Adjectives ये का forms है भी रोपा लो. काबटे stronger नहीं दी adjective. 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 That is not what I mean. That can not be said. That pakkan ye mi lack pote. Ante that pakkan ye noun lack pote. That this these those are single ga unte noun lack onda unte ay we pronounce hote. Ye mota ay pronoun. Ade that pakkan gan this pakkan gan these pakkan gan those pakkan gan ok noun icharan ko ay adjective ipadi. Ok na ante? Ydi parts of speech saman jinsi intermediate first year English paper lo man kitchen ay unte question sam mata. Ok na? Next one friends man ki Roman number 16 हो, 16 लो कॉलम ये कॉलम बीच में मैच चाहिए मनोर, मैचिंग चाहिए मनोर तो, फर्स्ट देखने टें ओबल, ओबल अंटे अटी इटू वो किस लार डॉ, चौथ नो, फीलिंग दैट देर इज नो होप, फुली इंटर परसिवेस परसिवेसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग ए डेड बॉडी, कन्वर्ट ए सब्सटेंस इनटू वेरी फाइन Atomize. Atomize is a Parmanu. It is a science summons. It is a Parmanu. It is a Parmanu. It is a Parmanu. It is a Parmanu. Convert. Convert a substance into very fine particles or droplets. That is D. Atomize. Despair. Despair is a Despair is a Nerasa. It is a Nerasa. Hope lack on order. Despair is a Feeling that there is no hope. First answer. A. Eloquent. Eloquent is fluent or persuasive in speaking or writing. Smart lot down low gani. Alaga writing jayadang gana fluent ka. Baga anargalanga chastar alandu vaadnu eloquent antam. Kapatti B. Ok na? Next. Sherpa. Sherpa ante kada manakki Himalaya lho ni mountains lho guide gai havar istar. A member of the Himalayan tribe who often guide people in the mountains. Ante? पाँ माउंटेन्स लो पीपल के अवरे इतने गेट चेस्टा उन्टा रो आ यमालियन ट्राइब ओके ट्राइब बंदा ट्राइब ने उन्टा उन्टा शर्पा आन्टा ओके ट्राइब बन मटा ओके तेगा देते हैं इतने जी कार्प्स कार्प्स अंटे सवम सवम अंटे डेड बॉडी ये डेड बॉडी सी ईडी ए बी जी सी ईडी ए बी जी सी अने दी दिन ये का एटीन लो रीड दी फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शंस एंड राइट एनी फाइव वर्ड्स इन आर्डनरी स्पेलिंग्स अंटे कर मान के फोनेटिक्स इच्छा डो वो फोनेटिक्स इच्छी दल पादन वर्ड्स राय माना डो आई दिच आई दिन लो ये वन आई राय इच्छा इधर कटला आई मार्क लो मटा वो कोटा वो दान के वन मार्क को इन्दरो ये वन आई I, Leadership, J, Dangerous. This is the phonetics of words. Phonetics of words. Next. Cerebrals. How many cerebrals? That is the word load of cerebrals. Next Roman. This is 6. One more mark. Any 6. This is the word load of cerebrals. One more mark. This is the word load of cerebrals. Weather. Weather is the word load of cerebrals. Weather. What is the word load of cerebrals? Weather load of cerebrals. 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 लूपिंग, लूपिंग, इस चोंडे, लूपिंग, तेरे को लो, लूपिंग, लू वाकटी, पिंग, इरेंटेकल वाकटी, इस पुल का बट्टे, कपट डाई, 
నెక్స్ట్ అఫోర్డబుల్ మూడు మూడు సెలబల్ ట్రై సెలబల్ ఇన్ఫార్మల్ ట్రై సెలబల్స్ మూడు సెలబల్స్ ఉంటాయి హానరబుల్ పోలీ హానరబుల్ హానర్ హానరబుల్ నెక్స్ట్ పోలీ సెలబల్ షార్ట్ మోనో షార్ట్ మోనో టుడే డై సెలబల్ టుడే రెండు సెలబల్స్ ఉంటాయి కాంటినెంట్ ట్రై సెలబల్ కాంటినెంట్ సెక్యూరిటీ మూడు సెలబల్స్ ఉంటాయి ట్రై సెలబల్ ఈ విధంగా ఇవి సెలబల్స్ సంబంధించి మనకి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏపీ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించినటువంటి గ్రామర్ ఒక్క సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వీడియో తప్పనిసరిగా మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి థ్యాంక్